బీటి సాంకేతికత రాకతో దిగుబడులు పెరిగిన అనేక సమస్యలు పట్టి పీడిస్తున్నాయి ఇటీవల గులాబీ రంగు పురుగు ఉధృతి రైతులను కోలుకునేయకుండా చేస్తోంది పత్తి సాగు నష్టదాయకమవుతున్న ఈ తరుణంలో బీటి రెండుతో పాటు అనుమతి లేని బీటి మూడు పత్తి విత్తనాలు మార్కెట్లో చెలామణవుతూ రైతుల కొంప ముంచుతున్నాయి పత్తి రైతుల పాలిట శాపంగా మారిన బీటి విత్తనాల అనుమతులపై వ్యవసాయ రంగ నిపుణులు అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు పత్తి విత్తనాల్లో బీటీ రెండు కాయతొలుచు పురుగులను తట్టుకునేది కాగా ఇటీవల వచ్చిన బీటీ మూడు రకం కలుపు మందులను తట్టుకుని పెరిగేది బీటీ మూడుపై గ్లైఫోసేట్ అనే కలుపు రసాయనాన్ని పిచ్కారీ చేసినప్పటికీ ఆ మొక్కకు ఎలాంటి హాని జరగదు అయితే బీటీ మూడు విత్తనాలకు ఇప్పటి వరకు అనుమతి లేదు కాగా బీజీ మూడు పత్తి విత్తనాలను రాష్ట్రంలో విక్రయించవచ్చనే వార్తలు రైతు లోకానికి గుబులు పుట్టిస్తున్నాయి బోల్గాడు ఒకటి రెండు పత్తి గింజల్లో బీజీ మూడు విత్తనాలు ఐదు నుంచి పది శాతం కలిపి విక్రయించేందుకు అనుమతి ఇవ్వాల్సిందిగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్రాన్ని కోరనున్నట్లు సమాచారం రేపు ఢిల్లీలో బీజీ మూడుపై కేంద్ర వ్యవసాయ మంత్రిత్వ శాఖ ఆధ్వర్యంలో క్షేత్రస్థాయి తనిఖీలు శాస్త్రీయ మూల్యాంకన కమిటీ కీలక సమావేశం జరగనుంది బీజీ మూడు అనుమతిపై ఈ సమావేశంలో ప్రతిపాదించాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వం యోచిస్తోంది ఇదే జరిగితే బీజీ మూడులో కలుపు నివారణే గ్లైఫోసేట్ల కారణంగా పక్కన ఉండే ఇతర పంటలపై తీవ్ర ప్రభావం పడనుందని సాగురంగ నిపుణులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు గ్లైఫోసైట్ వినియోగం వల్ల ప్రాణాంతక క్యాన్సర్ వ్యాధి సోకే ప్రమాదముందని వారు చెబుతున్నారు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో బహుళ జాతి కంపెనీలకు ఇలాంటి అవకాశం ఇవ్వడం సరికాదని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేసిన సర్వే ప్రకారమే దాదాపు ఇరవై శాతం పత్తి ఈరోజు హెర్బిసైడ్ టాలరెంట్ కాటన్ అంటే మనం కలుపు మందుల్ని తట్టుకునే పత్తి కిందకు మారింది అని మనకు అర్థమవుతోంది దీన్ని బీటి త్రీ పేరుతో అమ్ముతున్నారు నిజానికి అది బీటీ త్రీ అనకూడదు అది హెర్బిసైడ్ టాలరెంట్ కాటన్గా మనం చూడాలి రెగ్యులేట్ చేయడానికి చేసే ప్రయత్నాలన్నీ చేయకుండా రాష్ట్ర ప్రభుత్వము దీనికి అనుమతి దొంకదారిలో తీసుకురావడానికి చేస్తున్నట్టుగా కనిపిస్తోంది దీనికి అనుమతి ఇవ్వమని ఇప్పటికే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్రాన్ని కోరినట్టుగా తెలుస్తుంది మూడో తారీఖున దీని మీద ఒక మీటింగ్ ఉందని ఇప్పటికీ వార్తలు వచ్చాయి కలుపు మందులు తట్టుకునే విత్తనాలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటికి జీవభద్రత పరీక్షలు చేయలేదు సాగుకి అనుమతి ఇవ్వలేదు అది అక్రమంగా సాగవుతున్నవి రెండోది ఒకసారి కలుపు మందులు తట్టుకునే మొక్కలు ఉన్నప్పుడు మిగిలిన వాటితో అవి కలిపితే కలుపు మందు కొట్టినప్పుడు మిగతావన్నీ కూడా చచ్చిపోయే అవకాశం ఉంది కాబట్టి పది శాతం కలవటం అన్నది నిజానికి అర్ధరహితము అది దానికి ఎలాంటి సైంటిఫిక్ బేసిస్ కూడా లేదు కాబట్టి ఇటువంటి ప్రయత్నము రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేయటం చాలా అన్యాయమైన విషయము ఇది కంపెనీలను ప్రోత్సహించడానికే అవుతుంది ఇలాంటి పత్తికి ప్రోత్సాహకాలు ఇవ్వటం అన్నది మాత్రం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వైపు నుంచి చాలా అన్యాయమైన విషయము దాన్ని వెంటనే మానుకోవాలని కూడా మేము కోరుతున్నాం బీజీ రెండు విత్తనాల్లో పది శాతం వరకు బీజీ మూడు విత్తనాలు ఉండేలా అనుమతించాలని కంపెనీలు భారీ లాబీయింగే చేస్తున్నాయి అయితే గతంలోనే జీవ వైవిధ్యానికి నష్టం వాటిల్లుతుందనే కారణంతో బీజీ మూడుని ప్రవేశపెట్టేందుకు కేంద్రం అనుమతించలేదు కాని కొన్ని కంపెనీలు తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ మహారాష్ట కర్ణాటక మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లో ప్రయోగాత్మక పరిశీలన పేరిట బీజీ మూడు విత్తనాలు రైతులకు అంటగట్టాయి ఇక తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బీజీ మూడు పత్తి విస్తరించడం మొదలైంది కొన్ని కంపెనీలు ఏవేవో పేర్లతో బీజీ మూడు విత్తనాలు అమ్ముతున్నట్లు వెల్లడవడంతో కేంద్రం కఠిన చర్యలు తీసుకుంటోంది దీంతో కంపెనీలు కొత్త కుట్రలకు తెరతీసి అధికారికంగా అమ్ముకునేలా పావులు కదుపుతున్నట్లు రైతు సంఘాలు ఆరోపిస్తున్నాయి బీజీ త్రీకి అనుమతి లేదు కానీ విత్తన ఉత్పత్తి పెద్ద ఎత్తున చేశారు మరి కంపెనీలు చేసిన ఉత్పత్తిని తీసుకుంటాయా తీసుకోవాలి అది ఒక పెద్ద సమస్య సపోజ్ వాళ్ళు దొంగతనంగా చేసుకోవాలంటే అమ్ముకోవాలని పోయిన సంవత్సరం లాగా అనుకుంటే తీసుకుంటారు కానీ తీసుకుంటే రైతులు నష్టపోతారు తీసుకోకపోతే విత్తన ఉత్పత్తి రైతులు నష్టపోతారు ఈ సమస్యని అందువలన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చాలా సీరియస్గా తీసుకుని పర్ఫ్యూ చేయాలి ఇప్పుడు ఆ గుంటగలు దంటెగలు దంతెలు తోలటం మాని కేవలం రసాయనిక మందులు కలుపు మీద ఆధారపడాలంటే అసలు ఉత్పత్తికి అవసరమైనటువంటి మాయిశ్చర్ అవుతుంది సాయిల్ మాయిశ్చర్ కన్జర్వేషను అని దెబ్బతింటుంది ఇది మొత్తము శాస్త్రీయ పరంగా వీటి వ్యతిరేకమైంది అందుకని సుప్రీంకోర్టు దీనికి అనుమతి ఇయ్యలేదు ఐసీఆర్ రికమెండ్ చేయలేదు ఏ రెస్పాన్సిబుల్ బాడీ కూడా మన దేశంలో బీజీ త్రీ టెక్నాలజీకి చేయలేదు బీజీ ఒకటి రెండు సాంకేతికాలు విఫలం కావడం వల్లే కాయతొలుచు పురుగుతో పాటు కలుపు మందును సైతం తట్టుకునే బీటి మూడు అందుబాటులోకి తెచ్చినట్లు మాయమాటలు చెబుతున్న కంపెనీలు అనధికారికంగా విస్తరించాయి గత ఏడాది ఖరీఫ్ లో ఒక్క తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లో పదహారు లక్షల ఎకరాల్లో బీజీ మూడు పత్తి సాగైనట్లు తెలుస్తోంది ఈ విషయాన్ని కేంద్ర బృందాలు సైతం క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలన చేసి నిర్ధారించిన విషయం విదితమే ఏపీలో కొన్ని కంపెనీలకు రాష్ట్ర 
ప్రభుత్వం నోటీసులు కూడా జారీ చేసింది ఈ నేపథ్యంలో బీజీ త్రీపై వస్తున్న వార్తలు నిజం కావని విత్తన ధృవీకరణ సంస్థ సంచాలకులు డాక్టర్ కేశవులు స్పష్టం చేశారు బీటి మూడు విత్తనాన్ని బీటి రెండు అనే రకంలో ఐదు నుంచి పది శాతం వరకు కలిపి అమ్ముకోవచ్చు అని చెప్పేసి ఈ ఇలాంటి నిర్ణయం తీసుకొని మన తెలంగాణ రాష్ట్రము భారత ప్రభుత్వానికి కూడా సలహా ఇవ్వటం జరిగి జరిగింది అని చెప్పేసి కూడా వార్తలు వచ్చాయి అవన్నీ అపోహ అపోహలు శాస్త్రీయంగా కానీ లేకపోతే క్షేత్రస్థాయిలో కానీ మేము ఎక్కడా చర్చించడం కూడా జరగలేదు కాకపోతే కొన్ని వార్తాపత్రికలు అలా రాయటం జరిగింది అసలు ఏం చేయాలి దీని మీద అనేది మనము ఇప్పుడు రేపు మూడో తారీఖున ఈ మే మూడో తారీఖున జరగబోయే సమావేశంలో దాంట్లో చర్చించటం జరుగుతుంది